。文化差异真的是件很奇妙的东西。当时我们班有群法国女生，不需借助任何外力，随时随刻都可以嗨起来。昨天我妈还在电话里叮嘱我，要坚持呢，要识得人情世故。今天我就提着一袋水果去到人家家，我那女同学只穿着一个，开门，炸，炸，嗯。然后那个房间里面瞬间又窜出来一群女同学，不会，他奶奶就站在他身后，拿着根烟叼着个香槟。啊，大熊，我带。妈，这是我承受不起的人情世故。当一群法国女生聚在一起的时候，她们就会对你独特的技能产生强烈的好奇心。她们让我倒背十二生肖。Yeah, it's the best. Okay, so so far. 三点零四一五九二六五三九七九三二八三四，会向我宣扬他们不知道从哪学会来的中文。沙，我哪里看到你们这些呆逼？沙，一边聊天还会一边跟我说法国的面膜、法国的奶酪、法国的 SPA。嗯，胡子是来逼。令我印象最深刻的就是他们去做 SPA 里面都会有的面膜，正中凡尔赛吗？都会有个正中凡尔赛的心，自己动手丰衣足食啊，卷就卷到底。这个 r o n d i s t r e 就是那个七十年代法国品牌 r o n d i s t r e 小玩意儿，你还挺贴心，你和工具啥的都给你搭配好了。这就很像几年以前学校的那些实验课，里面有王冠月菊面膜粉搭配的海藻原液，一对一调配。啊，东东说好朋友吗？步骤挺简单的，很适合手喜欢动的残党。冰冰凉凉的芋泥质地，敷在脸上感觉这哥们就很软糯，就像给奶油上蛋糕一样。蛋糕人啊，十分钟就可以出炉了，又很嫩。谁看得出我熬了个大夜呢？哼。一场同学聚会下来，每次都会遇到最令我害怕的节目。他们叫我表演口算。Van trois plus quatre vingt six sur neuf. Incroyable. Je te dis quoi? Les chinois sont toujours très intelligents. Intelligents. 谢谢。我因为科尔没过，被邀请去了一个很酷的发布会，汽车发布会，还要我上台说脱口秀。我问品牌方对我的内容有什么要求，那就来谈谈你的科目二吧。到了现场，我发现蛋总也在。我居然跟蛋总梦幻联动了，我何德何能？跟蛋总对词儿的时候，我老紧张，耳朵现在想起来还是有点红。我说蛋总，哈哈哈哈哈。呃，我在视频里面会比较暴躁，是聒噪了一点，但我真人还是挺斯文的。全程我都在拿我的上唇撩我的下牙，我一紧张就笑，我一笑就嘴巴呼气，然后牙龈被嘴巴呼干了，嘴粘牙上了。每说两句话我都要，整个过程全部人都在担心我的科二，换辆车我科二说不定就能过。哎，我看这部就不错，名字这么长，混动版一响有极限续航一千七百一十一公里，光是它的颜值就已经满足大部分的需求了。用的高通八幺五五芯片，性能那是高高。甚至还有十四点六寸超大屏幕，哎，我有车但我不跟，我就拿来刷视频，而且还能给视频小视频点赞。科二不就是个盲车入库吗？下次我直接让他自己到。哎，嘿，而且它空间大，动力又足，操控简单。科二有它我还能挂。我知道你们一定会问，在哪有的看发布会？那是直播，没得看呀。啊，还好，还好没得看。再见。我要去参加一个万圣节派对。所谓万圣节，就是打扮成自己害怕的人后路。比如说，可以化妆成班主任，全场一见到你就想写作业。我爸今天早上还建议我打扮成一根棉签，别人一见到你就开始嗓子疼。哎，就还不是呢。为了晚上的派对，我买了几件衣服，我称它为一艘公鸡眼泪。是没有办法自己走路的。之前一直有人私信我说想看我出艾莎嘛，那我今天就出一个<咳>万圣版艾莎。你随便磨几下吧，走啊走啊走啊！哎。姐姐，我的美妆博主朋友跟我说出来随便造造。刚才我见到他，那个肩锁，那个腿，哇，你全副武装了，大哥，我就像个侍卫。他的专业令我提心吊胆。他说啥我都想买。今天要不就来分享一下我最近到的店，<笑>就给我推了一些什么护肤品啊、化妆品啊、钱包手格。推。看好了，这玩意叫做 Y S L E 皇后精华，我整了一瓶，以为是香水。前摇一摇，这玩意是给你熬夜用的，挤出来是一种油水分离的质地。熬夜用完一段时间，就感觉那个脸就就会透。其实它就是刷那个，哎呀，刷那个啥、啊，出色暗沉都是小事。它里面有那个 Flood g a d d u s 修护嘛，还挺舒服的，就那种草儿吧唧的，哎，暗沉的出油那些。考虑一下，奥莱美白水乳。
之前我用过他们家的小白瓶，就感觉还不错嘛。不是我朋友说，我都不知道他们还有这个。不要再太久了，给他搓掉。这个东西呢，它就是拿来啊抗糖。抗糖说白了就是啊，睡觉变好。就我平时喜欢喝些什么奶茶啊，吃糖啊。一看，哎，抗糖我还是知道点东西的。就首先它需要烟酰胺啊，隔糖素。等一下，等我查一下这两个万一组在一块叫啥？我记得三重全天露抗糖，就是不黄嘛。我用了一段时间，居然真能博。我之前还种草了好多化妆品，这个好用好用，这个好用。嗯嗯嗯嗯，随便抽。C T 的这个红毯粉底液，你们要不就真的是搞个小样回来试一试，上脸发际压光压光压光。我在说啥？不信的话，你去专柜上个脸。我平时自己有斑啊，长痘痘啊，你就铺脱两层，不用着想。这是我花了一天的妆，配的是它这个粉饼。我很少在这里分享我自己种草的东西啊，主要是也不知道你们爱不爱看，什么睫毛啊、美瞳啊。呃，但是还有兴趣的话，不妨一说，我还是很迫不及待的想分享的。这件。我发现说法语之后真的不能再说英文，为什么？我刚刚就想跟那个外国人说 have have a nice day have have have， 我们关系不错，可以吐。Have have a nice day， 这是他最后说成了啥 ？Have have a nice day。我在法国待了八年，一直以为自己的英语非常好。Good good English good。直到有天我遇到一个叫 Victoria 的同学 ，Victoria。Victoria， 上街看到 Victoria Secret。Victoria Secret， 这秘密我就多余告诉你。我发现学外语是会有副作用的。我之前工作遇到一个创意总监嘛，从韩国回来，每次跟他说话，我都感觉我踩他脚了。啊，去学死吧！请教要怎么说？我就看着他在开会的时候喝了一口茶。哎，开会要用啪啪踢啊！这大概是这么个意思啊。听他说句中文。然后隔壁从日本回来的同事，我我还是觉得我读英文是不错的。是一个中英法的混读挑战。希望 No can improve French to some song to say that he got the down on a nice little walk out. That's why we're in guide to partage with my family. The real in advance and have a très bon jour. 好，好，好，好，好，好，好，好，好，这样。有人问我法国的金拱门好不好吃？怎么说呢？你们有没有见过用法棍做成的汉堡？一条法棍，你中间破开。我平时咬你都费劲，现在你还要硬生生加进去各种 potato、tomato 啊，或那么 tata see you tomorrow。吃的时候你还要把它一层层抽出来。你个小东西还挺会玩。我的内心世界第一次崩塌，就是去到了法国麦当劳，他告诉我没有板烧鸡腿堡，章鱼派也没有，我吃个锤子吃。当时我法语也不好，面对那个前台就只会说“好干，巴东，好干，过来”。为了点个鸡块，我还对着他学鸡叫，人是发胖的，叭叭叭，嘎叭，给我点那个麦香鱼。你是看我长得像海鸥吗？当时我买的那个麦香鱼啊，非常的神奇，看到它我脑海里就出现三个字：贫瘠。干吧，他也说不上是好吃还是不好吃，他吃他就是为了生存。我的法国朋友还在那跟我炫耀，欧姆是夸张，干嘛不滴滴？人家马多纳，哎，他哈不离。表情我唔知有冇啦，但系我哋呢边嘅夸张就这样，我这样，我这样啊！长官啊，不是我房子，不拿飞机哈。我们来看一下他们的菜单，这是个什么玩意儿？我朋友还推荐我去吃他们的蓝纹奶酪堡，我说你跟我回家，我给你做一个皮蛋瘦肉堡。小零食，我小零食二十多块，到此。还是本烧鸡腿堡香吗？再见。有朋友问我有没有买过什么令自己肉疼的东西，怎么可能没有呢？我上小学的时候，我就很喜欢缠着我妈，让她给我买芭比，不是那种头一就掉的那种啊，是真的很发的那种笔，给我妈疼的呀。妈妈不是觉得贵，就是觉得你浪费。初中的时候我就喜欢缠着我爸给我买许古奇，当时磕了八年的头，给我买了台 N 九三 I， 涉及到你们年代盲区了吧 ？N 九三 I 啊，它就是一部手机，就转大，跟部摩托车一样。当年我最喜欢做的事儿，就是在公共场合掏出手机，我们打，就架着，我爸疼妈的。我们之所以会愿意买这些肉疼的东西，有没有可能是因为我们觉得它值得？比如自从我妈给我买了那套芭比之后，我再也没有随便芭比的头，我就看着隔壁那个小孩放一排芭比在这，啵啵啵啵啵啵啵，他不懂珍惜。最近我又疼了自己一次，我买了个赫莲娜的黑白绷带，它里面玻色音容液这玩意儿，能给你整百分之三十的浓度，还很贴心的加了。
，儿子去看。能在收获的同时第二天起床，直接弹起。独特绵密的质地润而不油，白绷带的全身升级以后就搞了一个叫塔斯米诺的玩意儿，黑白绷带绑定 CP 的主要成分。平时太阳毒啊，冷风嗖嗖啊，也能舒缓肌肤的小情绪。协同烟酰胺和玻色因一起作用，这也是这种人人人聊法法。上脸丝光痒的质地嘛，上妆你就不怕蹭你卡粉啦。想靠这对 CP 的话，我只觉得那几招宁可肉痛不要撩。哎呦，这 N 九三 I 我找回来了。分手就是一个打电话、啊，当时觉得大的，现在看其实也不是很大。哎哎哎哎哎，你知道哪里是开关键了吗？这里吗？这么大一个。<笑>你看你们就是没有。你要拍它亮灯。再见。